大家好，我是大叔阿斗。排骨怎么做才好吃呢？今天给大家分享红烧排骨的家常做法。排骨软烂又脱骨，鲜香入味不油腻，大人小孩都爱吃。其实做这个菜压根不需要太复杂的香料和调味品，吃的就是肉香，简简单单最美味。一斤多好的排骨，加入温水，把它们清洗干净。准备一大锅清水，排骨冷水下锅，朝锅中加入几片生姜。加入一点大葱，再加入一勺料酒，开中火慢慢煮沸。水开后，我们用漏勺打去浮沫，继续煮三分钟的时间，就可以把排骨都捞出来，倒入温水里面，把它们清洗干净。洗净后倒出来，沥干排骨表面的水分。等待的时间，蒸几个鹌鹑蛋或者鸡蛋，和红烧排骨是绝配。蒸熟后取出来，趁热倒入冷水里面。利用热胀冷缩的原理，让鹌鹑蛋的薄膜和蛋壳分离。从鹌鹑蛋大头的地方敲破蛋壳，这个地方是气死，本身就是空的，然后就可以轻松的剥去外壳了。大家看一下，每一个都很完整。等会一起炖煮，可以吸收排骨多余的油脂。香料方面，只放三样就可以了：一个八角，一小块桂皮和几片香叶。喜欢吃辣的，还可以放入几个干辣椒。加入清水，快速的清洗一下，洗去浮尘，然后倒出来沥水备用。香料的量宜少不宜多，特别是桂皮，不喜欢的可以不加。最后准备一点大葱段和生姜片就可以了。起锅烧油，加入一点提前拍碎的黄冰糖，我们炒个糖色，没有黄冰糖的可以用白糖代替。黄冰糖炒出的糖色颜色要更红亮一点，把黄冰糖炒融化，并炒成枣红色。就倒入全部沥干水分的排骨，不断的翻炒，让排骨散色。接下来把八角、桂皮、香叶和干辣椒倒进来，再倒入全部的生姜片和大葱段，把它们都翻炒均匀，炒出香味。趁热淋入一大勺的零添加的料酒，激发出香味，并挥发带走残留的一丝腥味。下一步就可以加开水了，开水要刚好没过排骨即可。接下来我们开始调味，加入一点盐，大约两克。加入两三量的零添加的生抽，加入小半勺的老抽，补充一点颜色。想要加速排骨软烂的朋友，可以放入一个干的山楂片，或者小半勺的陈醋。有机酸可以加速肉质的软烂，还不会影响排骨的味道。再次煮沸后，盖上盖子，调成最小火，焖煮一个小时左右的时间。如果赶时间用高压锅的话，压十五分钟。煮到四十分钟的时候，我们就把鹌鹑蛋放进去。此时的排骨已经可以吃了，但是还没有达到轻松脱骨的程度。根据个人口味补充一点盐，如果嫌颜色不够的，还可以补充一点老抽。盖上盖子，继续焖煮二十分钟，时间很快就到了。我们打开盖子看一下，排骨已经达到轻松脱骨的程度，散发出迷人的香味。用筷子轻轻一拉，排骨肉就和骨头分离。把香料、大葱、生姜夹出去，开大火把汤汁收一下。收到汤汁浓稠，几乎不含水分，自带勾芡效果，即可起锅装盘。把鹌鹑蛋垫在最底下，再摆上排骨，把汤汁均匀的淋在排骨上，最后撒上一点小葱花，点缀一下，一道软嫩鲜香、好吃入味的红烧排骨就完成了。这样做出的排骨颜色红亮有光泽，肉香味十足，是不是非常有食欲呢？做这道菜一定要记得多准备一些米饭，实在是太下饭了。我是大厨阿斗，感谢您的观看。留言区有详细的配方表，方便您截图保存。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。